இந்தியாவில் முதல் முறையாக கொல்கத்தாவில் நீருக்கு அடியில் செல்லும் மெட்ரோ ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் ஹூக்ளி நதியின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கரையை இணைக்கும் வகையில் நீருக்கு அடியில் மெட்ரோ கட்டுமானப் பணி நடைபெற்றது கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நீருக்கு அடியில் மெட்ரோ ரயிலை இயக்குவதற்கான சோதனை ஓட்டமும் வெற்றிகரமாக அமைந்தது பின்னர் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு நீருக்கு அடியில் ஹவுரா மேடன் மற்றும் எஸ்பிளானட் இடையிலான ரயில் வழித்தடமும் திட்டமிட்டபடி அமைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இந்தியாவில் நீருக்கு அடியில் செல்லும் முதல் மெட்ரோ ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் நீர்மட்டத்தில் இருந்து சுமார் பதினாறு அடி ஆழத்தில் மெட்ரோ ரயில் தடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கொல்கத்தா மெட்ரோ ரயில்வே மேலாளர் உதயகுமார் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் நீருக்கு அடியில் செல்லும் மெட்ரோ ரயிலில் நாள்தோறும் சுமார் ஏழு லட்சம் பேர் பயணிப்பார்கள் என்று மெட்ரோ நிர்வாகம் எதிர்பார்த்துள்ளது நீங்கள் நலமா எனும் புதிய திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு திட்ட பயனாளிகள் கோரிக்கை மனுக்களை அழைத்து தீர்வு பெற்றவர்கள் காத்திருப்போர் என அனைவரையும் அரசாங்கம் நேரடியாக அதே சமயம் தனித்தனியாக அழைத்து நலம் விசாரிக்கும் திட்டமே நீங்கள் நலமா திட்டமாகும் இதில் திட்டங்கள் குறித்தும் கோரிக்கைகள் தீர்க்கப்பட்ட விதம் குறித்தும் பயனாளர்களிடம் நலம் விசாரிக்கப்படும் இப்படி அரசாங்கமே மக்களை உணர்வு பூர்வமாக அணுகும் புதிய திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் இத்திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட பிறகு முதலமைச்சர் உட்பட அமைச்சர்கள் அரசு துறைகளின் செயலாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் என அனைவருக்குமே மாதந்தோறும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு தங்கள் துறைகளில் பயன்பெற்றவர்கள் கோரிக்கை மனுக்கள் அளித்தோரை அலைபேசியில் அழைத்து நலம் விசாரிக்கப் போவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காலதாமதம் ஏற்பட்டிருந்தாலோ அல்லது சிரமங்களை பயனாளிகள் சந்தித்திருந்தாலோ அது நேரடியாக துறை தலைவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு எதிர்காலத்தில் முழுமையாக தீர்க்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அரசை நோக்கி மக்கள் வருவது போல் இனி மக்களை நோக்கி அரசு வருவதுடன் அவர்களின் நலனை அரசு காது கொடுத்து கேட்கும் வகையில் நீங்கள் நலமா திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பொன்முடியின் திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி காலியாக உள்ளதாக சட்டப்பேரவை செயலகத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் திருக்கோவிலூர் தொகுதியில் இருந்து உறுப்பினராக பொன்முடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கில் பொன்முடி சிறை தண்டனை பெற்ற நிலையில் அவரது அமைச்சர் மற்றும் எம்எல்ஏ பதவிகள் பறிபோயின இதனைத் தொடர்ந்து திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதியை காலியானதாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர் இது தொடர்பாக சட்டமன்ற செயலாளர் சீனிவாசனை சந்தித்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சி விஜயபாஸ்கர் தளவாய் சுந்தரம் அண்மையில் மனு அளித்தனர் பொன்முடிக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு இரண்டரை மாதங்களாகியும் சபாநாயகர் திருக்கோவிலூர் சட்டசபை தொகுதி காலியாக இருப்பதாக இதுவரை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பவில்லை என்று புகார் கூறியிருந்தனர் இத்தகைய சூழலில் திருக்கோவிலூர் தொகுதி காலியாக உள்ளதாக சட்டப்பேரவை செயலகத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் திருக்கோவிலூர் மற்றும் விஜயதரணியின் விளவங்கோடு தொகுதிகளுக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் புதிய தமிழகம் கட்சி இணைந்துள்ளது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள புதிய தமிழகம் கட்சி அலுவலகத்தில் அக்கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமியை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ் பி வேலுமணி தங்கமணி ஜெயக்குமார் பெஞ்சமின் ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து அதிமுக புதிய தமிழகம் கட்சி கூட்டணி உறுதியானது அதன்பின் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த கிருஷ்ணசாமி புதிய தமிழகம் கட்சிக்கு முப்பது மக்களவைத் தொகுதிகளில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் அளவுக்கு செல்வாக்கு இருப்பதாகவும் இதற்கேற்ப தொகுதிகளை ஒதுக்கும்படி அதிமுகவிடம் கேட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் அஇஅதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெறுகிறோம் அஇஅதிமுகவுடைய சேர்ந்து போவது வந்து நேச்சுரல் அலையன்ஸாக எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பட்டது அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி அதிமுக தலைமையில் வலுவான கூட்டணி அமையும் என்றார் டாக்டர் அண்ணன் அவர்கள் சுமூகமாக பேசி சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை எங்கள் பொதுச் செயலாளர்களிடம் சென்று தெரிவிப்போம் மீண்டும் பேசி முடிவு செய்யப்படும் அதிமுக புதிய தமிழகம் கூட்டணி நாடாளுமன்ற தேர்தல் மட்டுமின்றி சட்டமன்ற தேர்தலிலும் வெற்றி பெறும் என்றும் எஸ் பி வேலுமணி கூறினார் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக ஒருபோதும் அதிமுகவுடன் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த இவர் தமிழ்நாட்டில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக திமுகவுடன் சுமூகமான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் தங்களுக்குள் எந்த ஒரு முரண்பாடும் இல்லை என்றும் விளக்கினார் மேலும் குஜராத் எய்ம்ஸுக்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கிய நிலையில் மதுரை எய்ம்ஸுக்கு மட்டும் ஜப்பான் நிறுவனத்திடம் கடன் பெறுவதா என செல்வ பெருந்தகை கேள்வி எழுப்பினார் இதில் தமிழ
மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குறுதி வரைவு அறிக்கை காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் இன்று வழங்க இருப்பதாக முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவை தேர்தல் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில் கூட்டணி அமைப்பது வாக்குறுதி அறிக்கை தயாரிப்பது என அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன குறிப்பாக பாஜக ஆட்சியை அகற்றிவிட்டு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர காங்கிரஸ் தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி தீவிரம் காட்டி வருகிறது இந்நிலையில் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் தலைமையிலான குழு மக்களவைத் தேர்தலுக்கான காங்கிரஸ் கட்சியின் வாக்குறுதி வரைவு அறிக்கையை தயாரித்துள்ளது இது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நிறைவடைந்த நிலையில் காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி ஒப்புதலுக்கு பிறகு வாக்குறுதி வரைவு அறிக்கை இன்று மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் வழங்கப்படும் என்று ப சிதம்பரம் தெரிவித்தார் we have completed our draft manifesto it's a draft it will go to the congress working committee it's congress working committee which will finalize the manifesto and then it becomes a congress party document காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதியில் வேலை வாய்ப்பின்மை பிரச்சனையை மையப்படுத்தி பிரதான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே கோயில் திருவிழாவில் பக்தரின் தலையில் பொங்கல் வைக்கும் வினோத வழிபாடு நடைபெற்றது சேப்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள அங்காளம்மன் கோவிலில் மாசி மக திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஐந்தாம் நாள் விழாவில் நடன கலைஞர்கள் சாமி வேடம் அணிந்து ஆடியதை பொதுமக்கள் வியப்புடன் பார்த்தனர் இதனையடுத்து பக்தரின் தலையில் பொங்கல் வைக்கும் வினோத வழிபாடு நடைபெற்றது இந்த பொங்கலை குழந்தை இல்லாதவர்கள் சாப்பிட்டால் குழந்தை வரம் கிடைக்கும் என்றும் நோய்கள் குணமடையும் என்றும் நம்பப்படுகிறது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி சென்னை வந்தடைந்தார் நடப்பாண்டுக்கான ஐ பி எல் தொடர் வருகிற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் தொடங்குகிறது முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்கொள்கிறது இதற்காக சென்னை அணி வீரர்கள் சேப்பாக்க மைதானத்தில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதையடுத்து வீரர்களை சந்திப்பதற்காக கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி சென்னை வந்தடைந்தார் சி எஸ் கே அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி தோனியை விமான நிலையத்தில் வரவேற்றார் சேப்பாக்கம் சென்ற தோனி வீரர்களை சந்தித்து பேசினார் தோனியின் சென்னை வருகை புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ள சி எஸ் கே நிர்வாகம் தல தரிசனம் கிடைத்துள்ளதாகவும் சிங்கம் குகைக்கு வந்துள்ளதாகவும் பதிவிட்டுள்ளது மெட்டா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் முடங்கியதால் பயனாளர்கள் தவிப்புக்கு ஆளாகினர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்போ முன்னெச்சரிக்கையோ எதுவுமின்றி பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் திடீரென முடங்கியது மேலும் பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் கணக்குகள் தானாகவே லாக் அவுட் ஆனதால் பயனர்கள் குழப்பத்திற்கு ஆளாகினர் இது தொடர்பாக கூடுதல் விவரம் அறியவும் புலம்புவதற்கும் ஏராளமானவர்கள் எலான் மஸ்கின் எக்ஸ் பக்கத்தில் குவிந்தனர் அவர்களை வரவேற்ற எலான் மஸ்க் தற்போது அனைவரும் ஏன் இங்கே கூடியிருக்கிறீர்கள் என்று தெரியும் என பதிவிட்டார் மேலும் இப்பதிவை உங்களால் படிக்க முடிகிறது என்றால் தங்கள் சர்வர் நன்றாக வேலை செய்கிறது என அர்த்தம் என்றும் நையாண்டி செய்தார் பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமை கலாய்த்து பயனாளர்களும் ஏராளமான மீம்ஸ் மற்றும் வீடியோக்களை எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டனர் பேஸ்புக் இன்ஸ்டா மட்டுமின்றி பல்வேறு நாடுகளில் வாட்ஸ்அப் செயலியும் சற்று தடுமாறியது சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டா இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது சிரமத்திற்கு மன்னிப்பு கோரிய மெட்டா நிறுவனத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ஆன்டிஸ்டோன் பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாவில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை சரி செய்யப்பட்டதாக கூறினார் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பத்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருவாய்த்துறை பணியாளர்கள் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இரவிலும் காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பணிகளுக்கு தொய்வின்றி நிதி வழங்க வேண்டும் அனைத்து வட்டங்களிலும் சான்றிதழ்களை வழங்க தனி அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்டவை வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் பிரதான கோரிக்கைகளாகும் இந்த கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சேலம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வருவாய்த்துறையினர் இரண்டாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர் கோரிக்கை நிறைவேற்றும் வரை தங்களது போராட்டம் தொடரும் என்றும் வருவாய்த்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் திருநெல்வேலியில் நடந்த இரவு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் போராட்ட பந்தலிலேயே சமையல் செய்து சாப்பிட்டு வருவாய்த்துறை பணியாளர்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் அப்போது தங்கள் கோரிக்கைகளை முழக்கங்களாக அவர்கள் எழுப்பினர் செங்கல்பட்டு அரசு செவிலியர் பயிற்சி கல்லூரியில் சிறுபான்மையின மாணவர்களை முகச்சவரம் செய்யும்படி நிர்பந்திப்பதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுக்கு கல்லூரி 
கல்லூரி நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது செங்கல்பட்டில் உள்ள அரசு செவிலியர் பயிற்சி கல்லூரியில் இருநூற்றி ஆறு மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர் இதில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மாணவி உட்பட பதினைந்து மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் மாணவர்களை நீண்ட முடி தாடி வளர்க்கக்கூடாது என்று கல்லூரி நிர்வாகம் தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது தாங்கள் சிறுபான்மை மாணவர்கள் என்பதால் முகச்சவரம் செய்யும்படி கல்லூரி நிர்வாகம் நிர்பந்திப்பதாக கல்லூரியில் பயிலும் காஷ்மீர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டது சர்ச்சையானது இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள கல்லூரி பொறுப்பு முதல்வர் பாஸ்கரன் பல்கலைக்கழகம் சார்பில் செமஸ்டர் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு வழக்கமாக வழங்கப்படும் ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி முடிவெட்டுதல் நகம் வளர்க்கக்கூடாது என்ற அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டதாக கூறினார் ஒவ்வொரு வருஷம் யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்குற கைட்லைன்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் எல்லாரும் பண்றது அப்படி தான் அந்த காலேஜ் பிரின்சிபாலும் கொடுத்துருக்காரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குறிப்பிட்டப்பட்ட ட்விட்டரில் வந்த செய்தியானது முழுதிலும் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத விஷயம் மாணவர்கள் தவறான தகவலை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது முற்றிலும் தவறானது என்றும் விளக்கம் அளித்தார் அண்ணந்தம்பானியின் திருமணத்திற்கு முந்தைய நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்ற நிலையில் குஜராத்தில் உள்ள வாராதி சாலையத்தில் ரிலையன்ஸ் குழும தலைவர் முகேஷ் அம்பானி வழிபாடு நடத்தினார் முகேஷ் அம்பானியின் இளைய மகன் அனந்த் அம்பானி மற்றும் ராதிகா மெச்சன் திருமண விழா வரும் ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது திருமணத்திற்கு முந்தைய நிகழ்ச்சிகள் குஜராத்தின் ஜாம் நகரில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் மூன்றாம் தேதி வரை கோலாகலமாக நடைபெற்றன இதில் உலக அளவிலான பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்நிலையில் குஜராத்தில் உள்ள துவாரகாதி சாலையத்தில் தனது தாயார் கோகிலா பெண்ணுடன் இணைந்து முகேஷ் அம்பானி வழிபாடு நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முகேஷ் அம்பானி அனந்த் மற்றும் ராதிகா திருமணத்திற்கு முந்தைய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று முடிந்ததாகவும் இதற்கு ஆதரவளித்த ஜாம் நகர் மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் கூறினார் துவாரகாதீஷ்ண ஆசீர்வாத்தி அனந்த் அண்ட் ராதிகா நிங் செலிபிரேஷன் મારે પર્ટિક્યુલરલી જામનગર વાસીઓને ખાસ ખાસ થેન્ક યુ કેવાનું தற்போது சர்வதேச அந்தஸ்தை ஜாம்நகர் பெற்றுள்ளதாகவும் மக்களுக்கு தானும் நீதாவும் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் முகேஷ் அம்பானி குறிப்பிட்டாா்